Olá pessoal, nesta segunda parte do nosso grupo de base ganha duas formas como se chama de SQL Server, iremos criar os métodos gravar, alterar e excluir. Se, não, se você não viu a parte 1, recomendo que a veja, clicando no link. Ok, vamos lá. Voltando de onde paramos, é, usamos a parametrização pois ela é uma boa prática de programação. Que se a gente simplesmente colocar aqui, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um cliente no meu banco e o ID dele é 1. Uma situação hipotética. Vou colocar aqui, delete from client, where ID client igual a 1. Eu estou injeçando o código, estou chumbando o código com um valor fixo. E isso não é correto, é, isso não é nem pouco correto. E eu posso ter muitos e muitos outros clientes e nesse caso, por exemplo, só vai funcionar para o cliente que o ID é 1. Um. Se eu faço assim, se eu, por exemplo, eu concateno, o delete, o delete eu não sei se dá para. É um bom exemplo. Mas, por exemplo, select asterisco from client. Vamos imaginar que tem um where ID cliente igual a. Daí o desenvolvedor, em vez de colocar arroba ID cliente, vem faz assim, mais txt nome.txt se o desenvolvedor faz isso é um risco muito grande porque isso pode permitir que o usuário ele, ele pode usar um, um negócio chamado SQL Injection ele pode simplesmente vir nesse campo txt nome e colocar, por exemplo, um, um drop table clientes. Exclui tudo a sua tabela. Então, para não ter esse risco, por isso que usamos a parametrização. Eu, eu já vou passar os valores do parâmetro. Logo abaixo, vocês entenderão como atribuir o valor do parâmetro para a minha instrução é, é, SQL. Mas é bem simples, vocês já já nós veremos. Antes, vamos só dar uma ajustada aqui. Esse código, por exemplo, eu poderia pular linha para isso. É simples, eu adiciono aspas, dou um espaço, né? adiciono o sinal de mais para concatenar. E acrescentar aspas na linha de baixo. Ok. Aqui também é a mesma coisa. Beleza. Vamos agora criar, começar a criar os métodos. Vamos começar criando. Public. Void. Gravar. Esse gravar, ele vai ter como parâmetro os valores que eu vou passar para o insert, que são string nome, string endereço, string telefone, string sexo, o booleano ativo, date time, data cadastro. Esse é o meu método gravar. Então, começando aqui, primeiro eu preciso declarar os namespaces system.data e system.data.sqlclient responsáveis por conter as classes que eu conexão e acesso a dados que eu irei usar aqui. Vou começar abrindo uma, uma cláusula use. Isso também é uma boa prática de desenvolvimento. É, usando o use, é, eu tenho uma garantia de que logo após usar, logo após tudo que for usado dentro do use, é, ele será liberado da memória, sem eu ter que me preocupar com isso. Ok? Então, eu vou fazer use SQL Connection, objeto conexão, igual a new SQL Connection. 
connection, faço um parâmetro minha string conexão, que é a minha variável str conexão. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu instanciei um objeto da classe SQL Connection, passando como parâmetro a minha string de conexão. Ok? Agora eu faço o mesmo para o SQL Command, responsável por executar comandos, por passar os comandos para o meu banco de dados. Eu vou instanciar o meu SQL Command passando, como, passando dois parâmetros. O primeiro é o Command Text, que é a instrução SQL que eu vou executar. Como eu estou dentro do método gravar, então eu vou usar a minha variável strinsert. Okay? Passo minha variável e o meu objeto de conexão. Okay? Fazendo isso, eu já não preciso mais fazer isso daqui. Objeto esse connection é uma propriedade que determina qual vai ser a conexão atribuída ao meu objeto command. Como eu já estou passando aqui como parâmetro na, na instância da minha classe, desculpa, na instância do meu objeto da minha classe, então eu não preciso passar o um connection. Ok? Agora, é, eu preciso adicionar os parâmetros. Objeto common, ponto, parameters, ponto, value, que adiciona o um valor ao final do, da coleção de parâmetros. Esse, esse meu método espera dois parâmetros. O primeiro é o nome do parâmetro. Confundir, por favor, não confundir com o nome do valor. O primeiro nome do parâmetro é o segundo valor. Ok? Então, o nome do meu parâmetro vai ser nome arroba nome então eu copio ele colo aqui e o meu valor ah, por isso que eu passo como parâmetro ao invés de eu chubar o valor aqui eu passo o meu valor que vai vir lá lá da minha lá do meu método esse nome nada mais é do que meu deixe esse nome que eu vou passar lá, na, lá no meu formulário, ok? Essa é a ideia de, de usar a parametrização, sim, a, é, a segurança é aumentada, temos corremos menos riscos de sofrer um SQL Injection, mais sobre o SQL Injection, é, no final da parte 1 do, da minha videoaula, tem um link para um artigo prevenido SQL Injection e ASP.NET. Só dá uma olhada lá no blog. Tem aqui também telefone, sexo, aqui e a data do cadastro. Então é só eu passar aqui os parâmetros. Ok. Aí, finalizando, eu abro o meu objeto de conexão. Esse aqui vai ser responsável por abrir o meu database. Aproveito e já fecho ele aqui. E entra a abertura e fechamento do database. Eu uso o método execute não query do meu objeto command. Esse executor não é responsável por executar a instrução, no caso, a instrução de insert em meu banco. Esse método, esse método também é usado para as instruções update e delete. Ok? Então, está simples. Com poucas linhas, fiz o meu método gravar. Ok? Eu não vou testar nessa videoaula, mas na próxima acho que já vai dar para a gente criar um formulário e fazermos os testes. Então, seguindo essa mesma ideia, vamos criar o um método public void a 
atualizar. A diferença aqui do atualizar é que eu vou passar também um ID. Qual que é o ID do cliente? Lembrando que eu não posso, que eu não posso fazer um update sem um ar. Né? Eu até posso, mas não é recomendado. Então eu preciso do que? Do ID do cliente. Então eu começo com ID, ID cliente e passo o resto. Copio o resto, ok. Seguindo a mesma ideia. Copiar e colar aqui. E apenas adicionar o um, um ID cliente. Ok? Simples também, né? Finalizando, eu tenho aqui, entre o atualizar e gravar, eu tenho o excluir, que, por sua vez, só tem um parâmetro, aí de cliente. Lembrando que a instrução select é delete from clients, where ID cliente igual a arroba ID cliente, que vai ser o meu parâmetro. Ok? Percebeu como é muito, muito, muito simples. Ah, só lembrando de alterar minha, aqui no meu assinatura do meu, do meu método, tem que passar o respectivo string, é, respectivo instrução SQL, no caso aqui é str delete bit. Nesse caso, eu só passo um parâmetro, que é o ID cliente. Aqui, gravar está certo, atualizar. Preciso passar o STR, update. Ok? Então, é isso. Está pronto nos três métodos, atualizar, excluir e gravar. Obrigado por assistirem, se puderem cliquem no gostei e favoritem o vídeo também, é, deixo como referência novamente minha série de artigos de ADA.net, deixo um sistema de biblioteca em Windows Forms com C Sharp, fiz em três partes bem simples também, mas que podem ajudar, e caso tenham dúvidas ou quiserem agendar treinamentos em Skype ou TeamViewer, não visitem me enviar um e-mail para wellingtonbalba.gmail.com Eu responderei o mais rápido possível. Se puderem, me sigam no Twitter. Um grande abraço a todos e até a próxima.